বাংলা মানবতা সমাধান الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا شكريا درشق বিন্দু আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে চোখকে কিভাবে সংযত রাখা যায় আর চোখকে সংযত রাখলে হারাম জিনিস থেকে যদি চোখকে অবনত রাখি তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে কি পুরস্কার দান করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে কি নিয়ামত দান করবেন সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব আল্লাহ তালা তার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে আমরা কিভাবে আমাদের চোখকে সংযত রাখতে পারব হারাম জিনিস থেকে আমরা যদি চাই যে আমরা আমাদের চোখকে অবনত রাখবো তাহলে কিভাবে করা যায় কি জিনিস এমন আছে যদি আমরা তা অবলম্বন করি তাহলে যে আমরা চোখকে সংযত রাখতে পারবো সে কথা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাই পূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে তার মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে যে মানুষ বিবাহ করে নেবে বিবাহ করলে পারান তাহলে সে তার চোখের হেফাজত করতে পারবে কারণ বিবাহ চোখের হেফাজত করার একটা উপকারী জিনিস আর এই বিবাহ করাকে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার সুন্নত এবং তার তরিকা হিসাবে গণ্য করে সমস্ত যুবকদেরকে এই বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন তাই তো একটি হাদিসের মধ্যে আছে যে তিনজন ব্যক্তি যা সালা সাত রাহতিন এলা আজওয়া যে নবী এ সাল্লাহ আলী সাল্লামা আর <laughs> ফলাই <laughs> বোখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস তিন ব্যক্তি এলো আল্লাহর নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিবিদের কাছে আল্লাহর নবীর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য তারা আল্লাহর নবীর ইবাদতের কথা তাদেরকে বলে দিল যে আল্লাহর নবী এতটা নামাজ পড়েন এতটা ঘুমান এইভাবে রোজা রাখেন এইভাবে 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 আল্লাহর নবীর মোটামুটি ইবাদতের সংক্ষিপ্ত তরিকা পদ্ধতি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন ও মাহাতুল মোমিনদের কেউ কেউ তারা আল্লাহর নবীর এই ইবাদতের কথা শুনে এটাকে খুব কমই মনে করল এ তো সামান্য তারপরে বলছেন যে আর আল্লাহর নবীর এত করারই বা কি দরকার তিনি তো নবী ওকাদ্গফর আল্লাহ মা তাকাদ্দামা মিনজাম বিহি ও মা তা আখার আল্লাহ তো তার পূর্বেকার পরেকার সব গুণাই তো মাফিত করে দিয়েছেন যার গুণা আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন যার গুণা নাই তার এত করারই বা কি দরকার বরং আমাদেরকে আরো বেশি বেশি করে করতে হবে তাই তাদের একজন বলে উঠল আমি সব সময় নামাজ পড়ব কোনো দিন ঘুমাব না বাস প্রতিজ্ঞা করে নিল আর ঘুমাব না সব সময় নামাজ পড়ব ওয়াকাল আল আখার আনা আসুম উদ্দাহার ওয়ালা উফতের আমি 
প্রতি দিন রোজা রাখবো প্রতি দিন রোজা রাখবো কোন দিন রোজা ছাড়বো না আর একজন প্রতিজ্ঞা করলো যে আমি মহিলাদের থেকে নারী জাত থেকে আলাদা থাকবো বিয়ে শাদি করব না মানে নারী জাত থেকে আলাদা থেকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যস্ত থাকবো আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকবো কোনোদিন বিয়ে শাদি করব না এইভাবে তিনজন তিন রকম প্রতিজ্ঞা করে সেখান থেকে চলে গেল আল্লাহর নবীকে পরে তাদের এই প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জানানো হলো যখন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হিওয়াসাল্লাম তাদের এই প্রতিজ্ঞার কথা জানতে পারলেন তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আন্তমল্লাদিনা কলতম কাদা ও কাদা তোমরাই কি সেই ব্যক্তি যারা এরকম এরকম ভাবে প্রতিজ্ঞা করেছ তখন তারা বলল হ্যাঁ হে আল্লাহ রসুল আপনার সমস্ত গুনা খাতা আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন আপনি যখন এত ইবাদত করেন আমাদেরকে তো আরো অনেক বেশি করার দরকার তাই আমরা এরকম এরকম প্রতিজ্ঞা করেছি তখন আমার নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন আম্মা আনা আকসা আকুম লিল্লাহে ও আক্কা আকুম লাহু আমি তোমাদের মধ্যে সব থেকে বেশি আল্লাহকে ভয় করি কিন্তু আমি নামাজ পড়ি আবার পড়ি না মানে এমন নয় যে সারা সারা রাত আমি নামাজ পড়ি আর ঘুমাই না না ঘুমাতেও হয় চোখের অধিকার আছে সমস্ত শরীরে কিছু অধিকার আছে এগুলোকে দিতে হয় সারা রাত শুধু নামাজ পড়ি তা কিন্তু পড়ি না ওরা নামাজ পড়ি আবার পড়ি না রোজা রাখি আবার রাখি না ও আতা যাও ভজন নিশা আ আর আমি বিয়ে শাদিও করেছি আল্লাহর নবীর অনেকগুলো বিবি ছিল আল্লাহর নবী এই সমস্ত বিবির অধিকার আদায় করার সাথে সাথে আল্লাহ রবুল আলিমের ইবাদত পালন করতেন তারপরে বলছেন ফামান রাগিবান সন্নাতি ফালাই সামিননি অতএব কেউ যদি আমার শূন্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার উম্মতের দলভুক্ত হবে না সে আমার উম্মত বলে দাবি করতে পারবে না এখানে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাদি এবং বিয়ে করাকে তার তরিকা তার শূন্যত হিসাবে গণ্য করেছেন অতএব ভাইরা আমার এই সাদি আর বিয়ে করে আমরা আমাদের লজ্জাস্থানের আমরা আমাদের চোখের হিফাজত করতে পারবো এটা হচ্ছে একটা মাধ্যম চোখ এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত করার শেখ সলে আল উসাইমিন রাহমেহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে বলুন তো বিবাহের দিনই উপকারিতা কি বিবাহ করলে দিনের লাভ কি হবে তখন শেখ সলে আল উসাইমিন রাহমেহুল্লাহ বলেছিলেন যে বিবাহের দিনই উপকারিতা হচ্ছে দিনই লাভ হচ্ছে যে এতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নির্দেশকে পালন করা হয় এতে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের তরিকার ওপরে আমল করা হয় কারণ তিনি আমাদেরকে বলেছেন ডাক দিয়ে বলেছেন যুবকদেরকে ইয়া মা আশারা সাবাব মানিস্তাতা আমিন কুমুল বা আতা ফালিয়াতা জাওয়াজ ফা ইন্নাহ আগাদলিল বাসার ও আহসানুল ফারাজ অমল লামিয়াস্তাতে ফা আলাইহে বিশ্বম কারণ তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে যুবকরা বিবাহ করার শক্তি সামর্থ্য রাখে যাদের বা শক্তি আছে খাওয়াতে পড়াতে এবং বিবির চাহিদা পূরণ করতে পারবে এই শক্তি যাদের আছে তারা যেন বিয়ে করে নেয় কারণ তা হচ্ছে আগাদুলিল বাসার ও আহসানুল ফারাজ বিয়ে করলে চক্ষু নিচে থাকবে অবনত থাকবে এবং লজ্জাস্থানের হিফাজত হবে যাদের শক্তি সামর্থ্য নয় তাদের জন্য আল্লাহ নবী বলেছেন বা আলাই হে বিশ্বম তার রোজা রাখবে ফা ইন্না হুলাহু বিজা ওন কারণ রোজা রাখার মাধ্যমে তাদের চাহিদা অনেকটা দমন হয়ে যাবে এবং তারা কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত হবে না তো এটা হচ্ছে এক নম্বরের উপকার যে এতে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের তরিকার ওপরে আমল করা হয় এবং আল্লাহর নির্দেশকে পালন করা হয় দুই নম্বরের উপকার হচ্ছে বিয়ে করার যে বিয়ে করার মাধ্যমে আমাদের যে চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা আল্লাহ রবুল আলমিন পন্থাই দিয়ে দিবেন তখন আমরা কোনো অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করব না অন্যায়ের দিকে আমাদের খেয়াল যাবে না অন্যায় থেকে আমরা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব বিশেষ করে অশ্লীল অন্যায় ঘিন্নিত কাজ যে ব্যবিচার সেই ব্যবিচার থেকে আমরা নিজেকে বাঁচতে পারব যে ব্যবিচারকে আল্লাহ রবুল আলমিন একটি ঘিন্নিত এবং অশ্লীল জঘন্য কাজ হিসাবে গণ্য করে তিনি বলেছেন ওলা তাকরাবু জিনা ইন্নাহু কানা ফা হিসাতাও ওয়াসাআ সাবিলা খবরদার খবরদার তোমরা ব্যবিচারের কাঁচা কাচিও যেও না ব্যবিচার করা তো দূরের কথা বরং তোমরা ব্যবিচারের কাঁচা কাচিও যেও না কেন ইন্নাহু কানা ফা হিসাতাও ওয়াসাআ সাবিলা কারণ ব্যবিচার হচ্ছে একটা জঘন্য এবং ঘিন্নিত কাজ তো আমরা যদি বিবাহ করে নিতে পারি আমরা যদি মানে বিয়ে করে নিই 
তাহলে এই অন্যায় কাজ যেটা ব্যভিচার অশ্লীল ও জঘন্য ঘিন্নিত কাজ যেটা সেই অশ্লীল ও ঘিন্নিত কাজ থেকে আমরা নিজেকে বাঁচাতে পারবো এই হচ্ছে দুই নম্বর বিবাহ করার উপকারিতা বা বিবাহ করার লাভ তো ভাইরা আমার আমি যে কথাটা আমার আপনাদেরকে বুঝাতে চাইছিলাম বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে রাসুল করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম আমাদেরকে বিয়ে করতে বলেছেন এই কারণে যাতে করে আমরা আমাদের চক্ষুকে সংযত রাখতে পারি এখন একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি পরে সম্মানের রক্ষা দূর করে হতাশা দেই তাকে অধিকার মিটিয়ে দেই নিরাশা আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা নাদু আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা ইসলাম নারীকে দিয়েছে কত উচ্চ স্থান মান ও সম্মান তা জানতে হলে দেখুন ইসলামে নারীর অধিকার দেখুন ইসলামে নারীর মর্যাদা প্রতি সোমবার সন্ধ্যা পাঁচটায় আপন সম্প্রচার রাত বারোটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় পড়ো এবং লেখো আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ দান করবেন যে ব্যক্তি এলিম তলব করবে সে যেন আল্লাহর পথে রয়েছে ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না প্রথম নামাজের আদেশ দাও শিল্প অকৃতজ্ঞতা জুলুম অহংকারী পদচারণা সকল সমস্যার সমাধান একটি কথার মধ্যে আপনার উত্থানের জন্য দেখুন ইসলামী প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় পুনরায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি বলছিলাম কিভাবে আমরা আমাদের চক্ষুকে অবনত রাখতে পারবো সে ব্যবস্থা বা সে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদেরকে আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার শিক্ষাকে যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আমরা আমাদের নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারবো এবং আমরা আমাদের চক্ষুকে অবনত রাখতে পারব অনুরূপভাবে চক্ষুকে সংযত রাখার উপকারিতা সম্পর্কে করানো হাদিসে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে আমরা যদি আমাদের চক্ষুকে অবনত রাখতে পারি চক্ষুকে সংযত রাখতে পারি তাহলে এর দ্বারা আমরা কি লাভ এবং কি উপকার অর্জন করতে পারব এক নম্বরে যে লাভটা আমরা পাব চক্ষুকে অবনত রাখলে সেটা হচ্ছে এতে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করা হবে আল্লাহ এবং তার রসুলকে অনুসরণ করা হবে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধিবিধানের ওপরে আমল করা হবে আর যদি আমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করি তাহলে আমাদের লাভ কি হবে আল্লাহ তালা কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন কোথাও বলেছেন যদি কেউ চক্ষুকে অবনত করে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে তাহলে তারা এমন জান্নাতে প্রবেশ করবে যে জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণা আল্লাহ রবুল আলমিন যে ঝর্ণা ও নদী তৈরি করে রেখেছে এরকম জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে যেমন আল্লাহ তালা বলেন সোরা নেশার মধ্যে আছে আল্লাহ তালা বলেন অমায়ুতি আল্লাহ ওয়ারসুলা ইউদিলহু জান্না তিন তাদেরই তাহতে হাল আনহার আল্লাহ তালা বলছেন যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করবে তাদেরকে আল্লাহ এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে জান্নাতের নিচে দিয়ে যে জান্নাতের তলদেশে প্রবাহিত হবে ঝর্ণা ও দালিকাল ফাউজুল আদিম আর এটা হবে অতীব বড় অতীব মহান সাফল্য আবার কোন জায়গাতে আল্লাহ তালা বলেছেন যারা আল্লাহর আনুগত্য করবে যারা নবীর আনুগত্য করবে তারা শহীদদের সাথে নবীদের সাথে সত্যবাদীদের সাথে সৎ ও নেক লোকদের সাথে জান্নাতে থাকবে যেমন সুরানিসার মধ্যে আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করবে তারা তাদের সাথে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ ইনাম করেছেন যারা আল্লাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে যা আল্লাহর কাছ থেকে লাভ করেছে পুরস্কার তাদের সাথে থাকবে তারা যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের 
অনুগত্য করবে তারা কারা মিনান নবী ইন তারা হবেন নবীরা ওয়াসিদ্দিকিন সত্যবাদীরা ওয়াসুহাদা শহীদরা ওয়াসালিহিন নেক ও সৎ লোকেরা ও হাসনা উলাইকা রাফিকা আর এরা হবে তাদের উত্তম সাথী সুবহানাল্লাহ নবীদের থেকে উত্তম সাথী আর কে হতে পারে শহীদদের থেকে উত্তম সাথী আর কে হতে পারে সত্যবাদী ও নেক লোকদের চেয়েও উত্তম সাথী আর কে হতে পারে তো আল্লাহ তাআলা এখানে ওই লোকদের জন্য বললেন যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে নিজেদের চক্ষুকে সংযত রেখে নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে তারা থাকবেন নবীদের সাথে শহীদদের সাথে সত্যবাদীদের সাথে আর নেক ও সৎ লোকদের সাথে আর এরা হবে তাদের জন্য সত্যিকারের অতিব উত্তম সাথী আবার কোথাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন লোকদের জন্য বলছেন যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুগত্য করে তাদের জন্য বলছেন ওরা মহা সাফল্য লাভ করবে মহান সাফল্য লাভে তারা ধন্য হবে যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরাতুল আহজাবের মধ্যে বলেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কাউলান সাদীদা ইয়ুসলিহ লাকুম আমালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম দুনুবাকুম ওয়া মা ইয়ুতিইল্লাহ ওয়া রাসূলা ফাকাদ ফাযা ফাউজান আযীমা সুবহানাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন হে ईमानदार গণ ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু তাকুল্লাহ হে ईमानदार গণ যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেছো তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ওয়া কুলু কাউলান সাদীদা এবং সত্য সরল কথা বলো সব সময় ঠিক কথা বলবে ব্যঠিক কথা বলবে না অন্যায় কথা বলবে না যা বলবে সঠিক এবং সুন্দর সরল সত্য কথা বলবে সব সময় তাহলে কি হবে ইউসলেহ লাকুম আমা লাকুম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধান করে দিবেন তোমাদের আমল তোমাদের কার্যকলাপকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুন্দর করে দিবেন ঠিক করে দিবেন আর ওয়ায়াগফির লাকুম দুনুবাকুম তোমাদের গোনা খাতাগুলোকে আল্লাহ মাফ করে দেবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের গোনা খাতাও মাফ করে দিবেন ওমাইয়ুতি ইল্লাহ ওয়া রাসূলা যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে ফাকাদ ফাযা ফাউজান আযীমা তারা মহান সাফল্য লাভে মহান সফলতা অর্জনে তারা ধন্য হবে তো এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে মহান সফলতা দান করবেন এবং তারা আল্লাহ কর্তৃক বিরাট ইনাম এবং বিরাট সাফল্য লাভে ধন্য হবে যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে অনুরূপ ভাবে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওমাইয়ুতি ইল্লাহ ওয়া রাসূলা ওয়া ইয়াখশাল্লাহ ওয়া ইয়াত্তাকি ফা উলাইকা হুমুল ফাইজুন যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে ওয়া ইয়াখশাল্লাহ ওয়া ইয়াত্তাকি যারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং আল্লাহর জন্য অন্যায় কাজকে যারা পরিহার করবে ফাউলাইকা হুমুল ফাইজুন তারাই হবে কৃতকার্য তারাই লাভ করবে সফলতা কালকে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে তারা হিসাবে ধরা খাবে না তারা কোথাও ধরা খাবে না বরং মহান সফলতা লাভ করবে আর আমরা ভাইরা সবাই জানি আল্লাহর কাছে সবথেকে মহান সফলতা কি সবথেকে বড় কৃতকার্য কি সবথেকে বড় কৃতকার্য হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সেখানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা এবং জান্নাতে প্রবেশ করা এটাই হচ্ছে তো সবথেকে বড় সফলতা এটাই হচ্ছে সবথেকে বড় সাফল্য তাই আল্লাহ রব্বুল আলামিনকে যে ভয় করবে যে অন্যায় কাজকে পরিহার করবে বা উলাইকা হুমুল ফাইজুন তারাই হবে সফল কাম তারাই হবে সাফল্য মণ্ডিত ভাইরা আমার আমি যে কথাটি আপনাদেরকে বোঝাতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে এই যে দৃষ্টিকে সংযত রাখলে দৃষ্টিকে সংযত রাখলে সবথেকে বড় যে লাভটা হবে সেটা হচ্ছে যে এতে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করা হবে আর আল্লাহ আর তার রাসূলের আনুগত্য করলে কি পাবো না পাবো তা আমরা এই কুরআনের আয়াতগুলি দ্বারা জানতে পারলাম মনে রাখবেন আরো একটি উপকার বা লাভ হচ্ছে দৃষ্টিকে যদি সংযত রাখি তাহলে এই হবে যে বিষাক্ত তীরের আঘাত থেকে নিজের অন্তরকে হেফাজত করতে পারবো অন্তর যদি হেফাজত থাকে চোখও হেফাজত থাকবে চোখ যদি হেফাজত থাকে তার শরীরের আরো অন্যান্য জিনিসগুলোও হেফাজতে থাকবে কারণ একজন আরবি কবি বলেছে কাম মিন নাজরাতিন ফাতাকাত আন কালবে সাহিবে হা ফাতকা সিহামে বিলা কাউসিন ওয়ালা ও তারি আরবি কবি বলছে এই চোখের দৃষ্টি অনেক লোককে ক্ষত বিক্ষত করেছে এই চোখের দৃষ্টি অনেক লোকের অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করেছে 
কারণ এটা হচ্ছে এক বিষাক্ত তীর যে তীরের হয়তো তারও নাই ধনুকও নাই তীর কিন্তু তারও ধনুক বিহীন এই দৃষ্টি হচ্ছে তারও ধনুক বিহীন এমন তীর যে তীরে অনেক অন্তর ক্ষত ও বিক্ষত হয়ে যায় তাই ভাইরা আমার চোখকে সংযত রাখলে এই তীরের আঘাত থেকে আমরা নিজের অন্তরকে নিজের প্রবৃত্তিকে এবং নিজের অন্যান্য জিনিসগুলোকে আমরা হেফাজত করতে পারবো এইভাবে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই চোখকে হেফাজত করতে পারলে আমাদের জন্য যে পুরস্কার রাখছেন সে পুরস্কারের কথাও তিনি তার হাদিসের মধ্যে আমাদেরকে উল্লেখ করে বলে দিয়েছেন যে যদি কেউ চোখকে হেফাজত করার জামিন হয় চোখকে হেফাজত যদি কেউ করতে পারে কালকে ক্যামতের মাঠে আমাদের জন্য রয়েছে মহান পুরস্কার এতে রয়েছে আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য এতে রয়েছে আল্লাহ এবং তার রসুলের তরিকার উপরে আমল করার মাধ্যম এইভাবে আমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করতে পারব আর আল্লাহ আর তার রসুলের আনুগত্য করতে পারলে ইনশা আল্লাহ তালা আমরা মহান পুরস্কার লাভ করব কালকে কেয়ামতের মাঠে যেটা জান্নাত রূপে আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করবেন সেই জান্নাতে আল্লাহ দর্শন লাভ করব সেই জান্নাতে আমরা যা চাইব তাই পাব সব কিছুই আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন সেই জান্নাতে সেই জান্নাত ইনশা আল্লাহ আমাদের জন্য অপেক্ষা করতে আছে আমরা যদি আল্লাহ রবুল আলমিনের এই তরিকা পদ্ধতিকে আমরা যদি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের শিক্ষাকে গ্রহণ করি তিনি ছিলেন আমাদের জন্য আদর্শ লাকাত কাহানালাকুম থি রসুল্লাহ উসওয়াতুন হাসানা তোমাদের জন্য নবীর মধ্যে রয়েছে অন্যতম নিদর্শন সেই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন সাবধান করেছেন সেই সমস্ত জিনিসকে দেখতে নিষেধ করেছেন যা দেখা আমাদের জন্য হারাম যা দেখা আমাদের জন্য বৈধ নয় যা দেখলে পারান আমাদেরকে কালকে কেমতের মাঠে শাস্ত্রের সম্মুখীন হতে পারে যা দেখলে পারান কালকে আমরা সমস্যায় পড়ে যেতে পারি যা দেখলে পারান দুনিয়াতেও হয়তো আমরা অনেক অন্যায় এবং অনেক অশ্লীল কাজও করে যেতে পারি যে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করার কারণে হয়তো কালকে কেমতের মাঠে আমাদেরকে শাস্তি পেতে হতে পারে জাহান নামে যেতে হতে পারে জাহান নাম থেকে মুক্তির উপায় বলে দিয়েছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম প্রত্যেক বান্দার উচিত হচ্ছে আল্লাহর এই নিয়ামতের কদর করা আল্লাহর এই নিয়ামতের শুক্রিয়া জ্ঞাপন করা আর আল্লাহ রবুল আলমিনের এই নিয়ামতকে অবৈধ অন্যায় অশ্লীল কাজে ব্যবহার না করা কেননা অন্যায় অশ্লীল কাজে ব্যবহার করলে আল্লাহ রবুল আলমিন যে কোনোদিন না কোনোদিন এই নিয়ামতকে কেড়ে নিতে পারেন কোনোদিন না কোনোদিন এই নিয়ামতকে তিনি তুলে নিতে পারেন তা তিনি কোরআনে অনেক আয়াতে এ সম্পর্কে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন অনেক জাতি ছিল যাদেরকে আল্লাহ রবুল আলমিন অনেক নিয়ামত দান করেছিলেন অনেক জাতি ছিল যারা অনেক কিছু আল্লাহ কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু তারা আল্লাহর নিয়ামতের কদর আল্লাহর নিয়ামতের সম্মান না করার কারণে অকৃতজ্ঞতার পথ আর অকৃতজ্ঞতার তরিকা অবলম্বন করার কারণে তাদের কাছ থেকে মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সমস্ত নিয়ামতকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন তাই বলছিলাম ভাইরা আমার আল্লাহ রবুল আলমিনের এই নিয়ামতের কদর করবেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের পথ অবলম্বন করে তিনি যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন সেই শিক্ষা মতো এই নিয়ামতকে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন যদি করি ইনশা আল্লাহ তালা আমরা নবীর তরিকার ওপরে আমলকারী হয়ে যাব নবীর সুন্নতকে গ্রহণকারী হয়ে যাব নবীর পথকে অবলম্বনকারী হয়ে যাব যখন আমরা নবীর তরিকা নবীর সুন্নত নবীর পথকে অবলম্বন করে ফেলব তখন ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে কালকে জান্নাতে থাকার সুযোগ লাভ করব শহীদদের সাথে থাকার সুযোগ লাভ করব সত্যবাদীদের সাথে থাকার সুযোগ লাভ করব এইভাবে নেক ও সৎ লোকদের সাথে কালকে কেমতের মাঠে থাকার সুযোগ লাভ করব কারণ আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন আল্লাহ তালা ওয়াদা করেছেন যদি কেউ আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করে তাহলে ইনশা আল্লাহ তাদেরকে আল্লাহ রাখবেন শহীদদের সাথে নবীদের সাথে নেক লোকদের সাথে সৎ ও ভালো মানুষদের সাথে তবে শর্ত হচ্ছে যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করতে হবে আর চোখের দৃষ্টিকে সংযত না রাখলে হারাম জিনিস থেকে চোখকে বাঁচিয়ে না রাখলে হারাম জিনিস থেকে চোখের হেফাজত না করতে পারলে আমরা কিন্তু এই জিনিস লাভ করতে পারবো না আমরা হয়তো এই জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব যেমন সাহাবাই কেরাম রাদি আল্লাহ আনু আজমাইনা আল্লাহ নবীর শিক্ষাকে গ্রহণ করে তারা তাদের চোখের দৃষ্টিকে হেফাজত করতে পেরেছিলেন লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পেরেছিলেন চোখকে সংযত রাখতে পেরেছিলেন সেরকম আমাদেরকেও ওই পথ ধরতে হবে আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আমরা যেন আমাদের চোখকে হেফাজত করতে পারি ওসাল্লাহ আলা নবী মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ওসাহবিহি আজমাইন
কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ন ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এল ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট পিস টিভি ডট টিভি পিস টিভি মানবতার সমাধান